மாதாபிதா குரு தெய்வங்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இன்று சார்வரிவரிடம் செவ்வாய்க்கிழமை பிறப்பதனால் இந்த சார்வரிவரிட பலன்கள் வந்து பார்த்தால் மக்களுக்கு வந்து சாதகமாகவே அமையக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது அதனால் மக்கள் வந்து இந்த வருடம் அதாவது இந்த வருடம் சாமி வந்து புளியின் மேல் வந்திருப்பதால் அதிகமான காற்று ஏற்படுத்தும் அதிக மழையும் ஏற்படுத்தும் அதாவது மக்கள் வந்து எச்சரிக்கையாக இருப்பது ரொம்ப நன்று அதோடு இந்த மாதம் அதாவது ஆக இந்த வருட காலம் வந்து புளியின் மேல் வந்திருப்பதால் மேசராசி அன்பர்களுக்கு அதாவது கார்த்திகை கார்த்திகை ஜென்ம நட்சத்திரம் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் வீட்டில் கணபதி ஹோமம் வியாழக்கிழமை திருச்செந்தூர் முருகன் தரிசனம் செய்வது உத்தமம் இந்த மேசராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் கந்தாய பலன் பார்க்க போனால் அறுபத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்தை எதிர்படுத்தக்கூடிய காலமாக இருக்குது அற்ப ஆக இந்த வருடத்தில் அதாவது மொத்த பலன் பா கந்தாய பலன் பார்க்குற பொழுது ஆதாயம் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு மடங்காகவும் விரயம் நாற்பத்தி ஏழு மடங்காகவும் ஆக ஒன்பது மடங்கு லாபம் உள்ளது ஆக இந்த சார்வரி வருடம் அதாவது நல்ல மழைப்பொழியும் அதாவது மக்கள் கையில் பணங்காசு கொஞ்சம் ஏற்படுத்தக்கூடும் சண்டை சச்சரவுகள் வம்ப வழக்கல் ஏற்படுத்தக்கூடும் ஆண்களில் கொஞ்சம் ஆண்களுக்கு சேதாரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் வண்டி வாகனங்கள் போக்குவரத்தில் அந்த மாதிரி ஆண்கள் நிதானமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் அதே போல் இந்த ரிஷுபராசி ரிஷுபராசிக்காரர்களுக்கு அதாவது ரிஷுப ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து வியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டு வரவும் உள்ளூரில் உள்ள காளி பிடாரியம் காளி அல்லது பிடாரியம்மனுக்கு தீபம் ஏற்றி வழிபட்டு வர அந்த ஏழரை சேனையோட அஷ்டமத்தி சேனையோட தாக்கம் குறையும் அதாவது இந்த ரிஷுபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருஷம் கந்தாய பலன் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொடுக்க உள்ளது அதே போல் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கும் மிதன ராசி கால ச புருஷ தத்துவத்தின்படி மிதன ராசி மூணாம் மடத்தை வகுப்பதால் மிதன ராசிக்கு மிதன ராசியின் அதிபதி புதனாக இருப்பதாகவோ இருப்பதால் அதாவது அந்த சித்திர மாதத்தில் வீட்டில் ஒரு முறை கணபதி ஓமம் சுதர்சனம் ஆயுள் ஓமம் செய்து வந்தால் இவர்களுக்கு ரிசுவராசிக்காரர்களுக்கு அந்த அஷ்டமச்சனையிலிருந்து பிடியிலிருந்து வெளிவரத்துக்கான வாய்ப்புகளை அமைச்சு கொடுக்கும் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அற்புதத்தை போல் இன்றைக்கி கடகராசி இந்த கடகராசி நேர நேயர்களுக்கு வார வாரம் குரு பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி நெய் தீபம் ஏற்றி வர வேண்டும் குரு தட்சிணாமூர்த்தி பிரம்மா இவர்களையும் தரிசனம் செய்யவும் தரிசனம் செய்து வந்தால் இவர்களுக்கு அதிகமான லாபத்தை ஏற்படுத்தும் தொழில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் அதே போல் இந்த மிதன ராசிக்காரர்கள் அதாவது பௌர்ணமி தினத்தன்று அவர்களோட குலதெய்வத்தை வழிபாடு நடத்தி வந்தால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஐந்தாம் மடம் சிம்ம ராசி இந்த சிம்ம ராசி அதிபதியாகப்பட்ட சூரிய பகவானுடைய ராசி பிரதி வாரம் வியாழக்கிழமை விநாயகரையும் குரு பகவானையும் வழிபட்டு வந்தால் நண்பன் நன்மைகள் பெறலாம் ஆக சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய காலமாக உள்ளது அதே போல் தண்ணீர் ராசிக்காரர் கால புருஷ தத்துவப்படி ஆறாம் இடம் தண்ணீர் ராசிக்காரர்கள் தண்ணீர் ராசிக்காரர்களுக்கும் இன்றைக்கி கோட்சார ரீதியாக அர்த்தார்த்தமாக சனி நடப்பதால் வருட ஆரம்பத்தில் வருகின்ற பௌர்ணமியில் குலதெய்வ வழிபாடு உங்கள் வைத்து பூசை செய்யுங்கள் மாதம் ஒரு முறை வெள்ளிக்கிழமை துர்கையம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யவும் அப்படி செய்து வந்தால் குடும்பத்தில் நண்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக ஏற்படுத்தும் அதே போல் இன்றைக்கி ஏழாம் மடம் அதாவது துலாம் ராசி இந்த துலாம் ராசியாகப்பட்டது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நேர காலம் ஓரளவுக்கு நன்மை தரக்கூடிய காலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அதே போல் ஒரு சனிக்கிழமை அதாவது 
குச்சலூர் சென்று அவர்களுடைய வயதுக்கு ஏற்ற தீபத்தை ஏற்றி எண் தீபம் ஏற்றி வந்தால் அந்த சனியோட தாக்கம் குறையும் அதே போல சனி பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக தயிர் சாலமும் சனி பகவானுக்கு அந்த எல் சாலமும் அந்த காகத்துக்கு வைத்து வரும் பொழுது அந்த சனியோட தாக்கம் குறைஞ்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகுந்த நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய காலமாகவே உள்ளது அதே போல் இன்றைக்கு உங்கள் கால புருஷ தத்துவப்படி எட்டாம் இடம் விருச்சகராசி இந்த விருச்சக ராசிக்காரர்கள் வெள்ளிக்கிழமை ராகு காலத்தில் திருநாகேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருநாகேஸ்வர திருநாகேஸ்வரம் சென்று ராகு கேதுவுக்கு பாலபிஷேகம் செஞ்சு வர ராகு காலத்தில் பாலபிஷேகம் செய்து வர அந்த விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைக்கு பாதிச்சனி நடந்துட்டு இருப்பதால் அந்த சனியோட தாக்கம் குறைந்து நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய காலமாக அமையும் ஆக விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு இவர்களிடம் கந்தாய பலன் பிரகாரம் அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய காலமாக உள்ளது இதே போல் இன்னைக்கு கால புருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் தனுசு ராசி தனுசு ராசிக்காரர்கள் வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை இருவரும் குலதெய்வத்துக்கு பொங்கலிட்டும் பூஜை செய்தும் ஆடி மாதம் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஆயுள் ஹோமம் செய்வது மிக மிக நன்று தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதாவது ஜனவரி மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒன்று ரெண்டு ஒன்பது கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் இருந்ததனால் அதோட தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்மச்சனி நடந்து நடந்து வருவதனால் இன்று தனுசு ராசிக்காரர்கள் சனி பயிற்சி முடிகிற வகையில் சனி பகவானை தரிசனம் செய்வது ரொம்ப நன்று சனி பகவானையும் ஆஞ்சநேயர் பெருமானையும் பெருமாளையும் மூன்று நவகிரகங்களையும் தரிசன பயிர் செய்வது மிக மிக நற்பலனை கொடுக்கும் ஆக தனுசு ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாது தனுசு ராசிக்காரர்கள் பாண்டு பத்திரத்தில் கையெழுத்து போடுவதும் அடுத்தவருக்காக முன்ஜாமீன் செய்வதும் கண்டிப்பாக கூடாது இப்படி தனுசு ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருப்பது ரொம்ப நன்று அது மட்டும் இல்லாது தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பணங்காசம் புலக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கக்கூடும் அதற்காக வேண்டி வெள்ளிக்கிழமையில் ஐஸ்வர்ய மகாலட்சுமி த ஐஸ்வர்ய மகாலட்சுமி தரிசனம் பண்ணி வந்தால் அந்த பணங்காசு பிரச்சனை ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் ஆக தனுசு ராசிக்காரர்கள் இவரிடம் கந்தாய பலன் அறுபது மடங்காக உள்ளது அறுபது பர்சன்டேஜாக உள்ளது அதே போல் இந்த கால புருஷ தத்துவப்படி மகர ராசி பத்தாம் இடம் இந்த மகர ராசி அதிபதி சனியாக வருவதனால் இந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஏந்தச்சனியோட தாக்கம் இருப்பதனாலும் இந்த ஏந்தச்சனி தாக்கம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஆட்சி பெற்ற வீடாக இருப்பதனால இந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பெரும் பல கெடுப்பலனை தராது ஆக இன்று அந்த குது குரு அதிசாரத்தில் வந்திருப்பதால் அதிசாரம் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு வருவதனால் அதாவது இந்த குரு தனுசு ராசியில் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப தடுப்பலனை கொடுக்கக்கூடிய காலமாக இருக்கும் அதனால் அந்த மகர ராசிக்காரர்கள் குரு பகவானை பிரம்மா தசனாமூர்த்தி இவர்களை ஒருவர் ஒருவர் ஒருவருக்காவது தியானத்தலைமை அர்ச்சனை அதாவது முல்லை கோவினால் முல்லை கோவினால் மஞ்ச வஸ்திரம் எடுத்து நூற்றி எட்டு சுண்டக்கடலை வைத்து இந்த தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபாடு நடத்தி வந்தால் இந்த குருவோட தாக்கம் குறையும் அதே போல் பதினொன்றாம் இடம் கும்பராசி இந்த கும்பராசிக்காரர்களுக்கு வாரம் வாரம் பியாழக்கிழமை அதாவது வார வாரம் பியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி முல்லை கூறினால் அர்ச்சனை பண்ணி வந் செய்து வருவதனால் சகல விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கும் ஆக கும்பராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வருடம் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கந்தாய பல நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய காலமாகவே அமைகிறது இதே போல் இன்றைக்கி கால புருஷ தத்துவப்படி பன்னிரெண்டாம் இடம் மீனராசி இந்த மீனராசிக்காரர்களுக்கு வியாழக்கிழமை மாதம் ஒரு முறை திருப்பட்டு பிற பிரம்மாவையும் விநாயகரையும் விநாயகரையும் வழிபாடு வழிபாடு செஞ்சு வருவதனால் சகல விதமான அதாவது சகல விதமான அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அன்பார்ந்த வாசகர்களுக்கு இது என்னுடைய முதல் பதிவாகும் என் பெயர் வந்து வரதராஜன் ஜோதிடர் சாடப்பட்டி இருந்தாலும் என்னுடைய தொலைபேசியில் அழைத்து என்னுடைய சந்தேகத்தை உங்களுடைய சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த இதற்காக 
என்னுடைய நம்பருக்கு ஷேர் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மிக்க நன்றி